Mula sa mga salty waters, ang seaweed ay isang form ng algae na nagsisilping food source sa marine life. Naging importanteng pagkain rin ito para sa mga taong nakatira sa coastal area noong prehistoric times. Ngayon, popular itong iniahalo sa iba't ibang putahe, lalo na sa Asian countries. Naging global agricultural practice na rin ang pagkukultivate nito na tinatawag na seaweed farming. Ang tatlo sa pinakamalaking producer ng seaweed ay ang China, Indonesia at Philippines. Higit pa sa 145 varieties ng seaweed ang ginagamit sa buong mundo. Ilan sa mga ito ay ang nori, kelp, wakame, kombu, dolls, spirulina at chlorella. Sa dami ng varieties nito ay napakadali nitong i-incorporate sa iba't ibang recipe. Ang maganda pa rito ay marami itong nutrients at madali pang matunaw ng ating katawan. Mayaman ito sa calcium, copper, iodine, iron, magnesium, potassium, selenium, zinc, at vitamins A, C, E, at K. Isa rin itong treasure trove ng antioxidants, fiber, at phytonutrients. Ano-ano nga ba ang mga benepisyong maaari nating makuha mula sa seaweed? Number 1. Fights free radical damage Isa sa pinaka-beneficial content ng seaweed ay ang mga antioxidant. Ito ang compounds na tumutulong para ma-neutralize ang mga nakakasamang free radicals, maprotektahan ang katawan laban sa oxidative damage, at maiwasan ang mga chronic health conditions. In particular, ang carotenoid na tinatawag na fucocaxantin ay matatagpuan sa brown algae o wakame. Base sa pag-aaral na ipinablish sa International Journal of Molecular Sciences, ang compound na ito ay may antioxidant capacity na 13.5 times na mas mataas kaysa sa vitamin E. Mas mainam rin ito kaysa sa vitamin A pagdating sa pagpoprotekta ng mga cell membrane. Number 2. Reduces risk for type 2 diabetes Hindi lamang nagsisilbing antioxidant ang fucocaxanthin dahil napatunayan rin na effective ito sa pag-exert ng anti-diabetic effects. Tumutulong ito sa pag-improve ng blood sugar control. Sa isang study sa Japan, napag-alaman na ang pag-take ng 2 mg ng fucocaxanthin araw-araw sa loob ng 8 weeks ay may magandang epekto sa levels ng hemoglobin A1c, isang marker na ginagamit sa pag-measure ng long-term blood sugar levels. Hindi lamang yan, meron din itong alginate na isang type ng polysaccharide na pumipigil sa pagkakaroon ng sugar spikes matapos kumain. Number 3. Improves Gut Health Ang ating gut microbiome ay involved sa halos lahat ng aspeto ng ating kalusugan kasama na ang pag-absorb ng nutrients, inflammation, at immune function. Upang mapanatiling balance ang mga good at bad bacteria rito, ang seaweed ay may agars, caraginans, at fucoidans na nagsisilbing prebiotics para sa mga healthy bacteria sa ating digestive tract. Meron din itong sulfated polysaccharides para matulungang dumami ang mga good bacteria na ito at mapataas ang short-term fatty acids na nagpapanatiling healthy sa lining ng ating bituka. Number 4. Reduces Risk for Heart Disease Isa sa risk factors ng heart disease ay ang pagkakaroon ng mataas na level ng kolesterol dahil maaari itong mamuo at magbara sa arteries. Base sa mga research, nakakababa ng bad kolesterol at triglyceride level ang seaweed habang pinapataas naman nito ang level ng good kolesterol sa dugo. Isa pang posibleng rason ng heart disease ay ang excessive blood clotting. Para mapigilan ito, mayroong carbohydrates na tinatawag na fucans ang seaweed. In fact, kasing effective umano nito ang mga anti-clotting drug base sa isinagawang animal study. Number 
supports thyroid health. Ang seaweed ay may unique ability kung saan nag absorb ito ng concentrated amounts ng iodine mula sa tubig. Ang iodine content na ito ay nakadepende sa type ng seaweed, kung saan ito kinultivate at kung papaano ito pinroses. Ayon sa sources, ang kelp ang may best source ng iodine kumpara sa iba pang type ng seaweed. Pero ano nga ba ang kinalaman ng iodine sa thyroid health? Ang iodine ay kailangan ng thyroid gland upang makagawa ng hormones. Kung kulang sa iodine ang iyong katawan, maaari kang magkaroon ng kondisyong tinatawag na hypothyroidism. Importante ang thyroid hormones para sa pagre-regulate ng metabolism, muscle function, digestion, body temperature, at heart rate. Kaya naman kung kulang ka sa iodine, pwede kang makaranas ng weight changes, hair loss, fatigue, swelling, at increased sensitivity to cold. Dagdag pa dyan, ang iodine deficiency ay nakakaapekto sa development ng brain cells ng bata. Maaari itong magresulta sa weak intellectual growth at abnormal development ng brain. Bukod pa sa iodine, nagtataglay rin ng tyrosine ang seaweed na katulong ng iodine upang maproduce ang hormones na kailangan ng thyroid gland upang magawa ang trabaho nito. Gayunpaman, ang pagkain ng seaweed ay hindi mabuti sa lahat ng pagkakataon, lalo na't kung sobra-sobra ito. Kailangan mong maging aware tungkol sa mga side effects na maaari nitong maitulot upang sa una pa lang ay maiwasan mo na ito. Kaya naman pag-usapan natin kung ano-ano ang mga side effects na ito. Number 1 Excessive Iodine Levels Dahil nga sa dami ng iodine na taglay ng seaweed, maaaring sumobra ang iodine levels sa katawan. Kung healthy ka naman, ay hindi mo kailangang mag-alala rito. Ngunit may mga tao kasing vulnerable sa effects nito tulad na lamang na mga may problema sa kanilang thyroid gland. Kapag nasobrahan sila sa pagkain ng seaweed, ay maaari itong magresulta sa pagkakaroon ng hyperthyroidism. Ang kondisyong ito ay nagdudulot ng pamamaga at paninikip sa bandang lieg. Isa pa sa sintomas nito ay weight changes. Kadalasan ay weight loss, pero sa iba ay weight gain. For healthy individuals na 19 years old pataas at walang thyroid condition, ang recommended daily allowance para sa seaweed ay 150 micrograms at ang upper limit naman ay 1,100 micrograms. Number 2. Interferes with medications Para naman sa mga taong may kidney disease, hindi rin maganda ang pagkain ng sobra-sobrang seaweed dahil sa mataas nitong amount ng potassium. Mayaman rin ito sa vitamin K na maaaring makasagabal sa effect ng mga medications para sa pagpapalabnaw ng dugo tulad ng warfarin. Number 3. Toxic Heavy Metals Ang mga seaweed ay nag absorb ng mga minerals at nutrients na nasa dagat. Kasama na rito ang mga heavy metals tulad ng aluminum, cadmium, at lead. Bagamat nagkakasundo ang resulta ng mga research na mababa lamang ang amount ng toxic metals na ito, maaari pa rin itong mag-build up over time kung araw-araw kang kumakain ng seaweed. Kaya naman mas mabuti ng mag-ingat ka agad at siguraduhin na organic at maganda ang quality ng seaweed na iyong kakainin.